എക്കണോമിക്സിൽ ഡിമാൻഡിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിന്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ അതിന്റെ രീതിയിൽ ഡിമാൻഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിറ്റർമിനൻസും അതുപോലെ അതിനോടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ഗ്രാഫിക്കലായിട്ടുള്ള ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ തീർച്ചയായും വീഡിയോ പൂർണ്ണമായും കാണുക സോ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ഡിമാൻഡ് എന്നത് ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്പം നിരന്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ എക്സാമിന് വരുന്നതാണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് ഇതിന്റെ ലോജിക്ക് മനസ്സിലാവണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ഡിമാൻഡ് ഒരു എക്സാം പറഞ്ഞാൽ ചില കുട്ടികൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിമാൻഡ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ചില കേസിൽ ഡിമാൻഡിന്റെ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പല കേസിലുണ്ട് ചിലത് ചിലപ്പോ സോറി ഇങ്ങനെ പോകും ഇങ്ങനെയും ചിലപ്പോ നമ്മൾ വരക്കും ഡിമാൻഡിന്റെ കേസ് അതുപോലെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയും ചിലപ്പോ വരക്കാറുണ്ട് സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മുകളിൽ ഒന്ന് താഴോട്ടും എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പോകുന്ന ആ കൺഫ്യൂഷൻ ആവട്ടെ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് സോ നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ഡിമാൻഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സോ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് ആ തന്നെ ഡിമാൻഡ് എന്ന് നോക്കാം സോ ഡിമാൻഡ് ഓക്കെ ഡിമാൻഡ് എന്ന് ഡി ഡി എന്ന കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ഇപ്പൊ എക്സ് എന്ന കമോഡിറ്റി ആണെങ്കിൽ അതിന് ഡിസയറും ഡിസയർ അതുപോലെ എബിലിറ്റിയും വേണം റെഡി ഒരു കമോഡിറ്റി നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ഒരു എക്സ് എന്നൊരു കമ്മോഡിറ്റി നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പോൾ അതിന് ഡിസയർ നമുക്ക് അതിന് നല്ല ആഗ്രഹവും അതുപോലെ എബിലിറ്റി നമുക്ക് അത് വാങ്ങാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാകണം ഇതിനാണ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഡിമാൻഡിന്റെ ഫങ്ഷൻസ് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിറ്റർമിനൻസ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഓക്കെ സോ ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫങ്ഷൻസ് ഓ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫങ്ഷൻസ് അതായത് നമ്മളത് ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ആയി കാണ്ട് ഡിമാൻഡിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ഡിറ്റർമിനൻസ് കാണിക്കാനാണ് ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് എന്ന ബ്രാക്കറ്റിനാണ് ഓഫ് എന്ന് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ അതാണ് ടീച്ചർ ടീച്ചേഴ്സ് മാറി ക്യൂ സി ഇട്ട് ഫങ്ഷൻസ് ഇപ്പൊ മനസ്സിലാവാത്തുണ്ടാവും സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതാണ് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാന്ന് മാത്രം ഓക്കെ സോ ക്യൂ സി ഡിഗ്രി ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് പ്രൈസ് അതുപോലെ പ്രൈസ് റിലേറ്റഡ് ഗുഡ്സ് ദൻ വരുന്നത് ഇൻകം എന്ന് വൈ കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സോ വൈ എന്നതുകൊണ്ട് ഇൻകം ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കാം ദൻ ടേസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ദൻ അതർ ഫാക്ടർ എന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് സൂചിപ്പിച്ചു ഓക്കെ സോ ഇത്രയും കാലം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ഡിമാൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിറ്റർമിനൻസ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയാം സോ നമ്മൾ ഈ പ്രൈസ് ഡിമാൻഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രൈസ് ഡിമാൻഡിൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാം പ്രൈസ് അതായത് ക്യൂസ് ഇക്കോ ടു ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് പി പ്രൈസ് സോ അതുകൊണ്ട് പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കാം പ്രൈസ് ഡിമാൻഡ് എന്നത് ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് വരക്കണം സോ അതുകൊണ്ട് പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് എന്ന് ചെയ്യും കുറയുന്നു ഓക്കെ ദൻ പ്രൈസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നു ഓക്കെ അത് ജസ്റ്റ് ഓർത്തക്ക പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്വാണ്ടി ഡിമാൻഡ് കുറയുന്നു പ്രൈസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്വാണ്ടി ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ജസ്റ്റ് ഓർത്തക്ക സോ ഇതാണ് ഇതാണ് ഇത് ഇവിടുത്തെ ലോജിക്ക് ഇത് നമ്മളൊരു പ്രൈസ് എന്ന് ഡിമാൻഡ് എന്നത് നമ്മള് പ്രൈസ് കൂടി നമ്മളൊരു കൺസ്യൂമറിന്റെ കസ്റ്റമറിന്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി നമുക്ക് കിട്ടും കാരണം പ്രൈസ് കൂടി നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് പിന്നെ കുറയല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു ഇതിൽ നോക്കാം സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെ എന്ത് വിളിക്കാം നെഗറ്റീവ് റിലേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് റിലേഷൻ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ വെക്കാം കാരണം നിങ്ങൾ വിളിച്ചത് രണ്ടു രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് നെഗറ്റീവ് റിലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിലേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിപ്പോ എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും ഇതിപ്പോ നെഗറ്റീവ് റിലേഷൻ ആണല്ലോ സോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നെഗറ്റീവ് റിലേഷൻ ആവുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരാം ഓക്കെ ഗ്രാഫിക്കലിന്റെ ലൈന് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും കാരണം ഇതിപ്പോ പോസിറ്റീവ് റിലേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരെ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് വരാം സോ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അധികം വരുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ്
So friends, demanded curve will be represented ஒரு கருவு y axis உம் then x axis உம் ആണ് so நான் பாரு நெகட்டிவ் ரிலேஷன் ஆயது கொண்டு நமக்கு அறா எப்பவும் இங்க ആയിരിക്കും വരിക அதாவது நெகட்டிவ் ரிலேஷன் இங்க ആണ് பாசிட்டிவ் ஆகும்போது இங்கட்ட ആയിരിക്കും വരിക so நெகட்டிவ் ஆகும்போது நமக்கு அறா இங்க ആണ് കാരണം ആ லாஜிக் நீங்க മനസ്സിലായല്ലോ കാരണം நெகட்டிவ் ரிலேஷன் ஆகும் எப்பவும் கிராஃபின் இங்க ആണ് ആ லாஜிக் நீங்க கிட்டியாதி அதുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിമാൻഡ് പ്രൈസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഗ്രാഫിക്കൽ ആയി ലൈൻ വരിക ഓക്കേ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ട്രിക്ക് ട്രിക്ക് അല്ല ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും പിന്നെ എങ്ങോട്ടാണോ ഇങ്ങോട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ വരില്ല കാരണം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സപ്ലൈ ഡിമാൻഡ് ഒക്കെ പഠിച്ച് ലാസ്റ്റ് എക്സാം ടൈമിൽ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും സപ്ലൈൻ്റെ ആണോ ഡിമാൻഡിനാണോ ഇങ്ങോട്ടാണോ ലൈനിൽ പോകുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആവും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ച് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് ഗ്രാഫിക്കൽ ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാം സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് നമുക്ക് ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് എന്ന് നമുക്ക് അതിന് പറയാം ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയാം കാരണം നെഗറ്റീവ് എന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഡിമാൻഡ് എന്നത് കറിവിൽ ഇങ്ങനെയാണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിമാൻഡ് ഒരു കറിവിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ഒരു കറിവായി കണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡിമാൻഡ് കറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഫ്രാൻസ് ഇതിൽ ഇനി ഡിമാൻഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോൺട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് അത് ഡിമാൻഡ് കറിവിൽ നമുക്ക് അറിയാം കോൺട്രാക്ഷൻ എക്സ്പാൻഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് ലീനിയർ ഡിമാൻഡ് കറിവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് ലീനിയർ ഡിമാൻഡ് അതായത് ലീനിയർ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് നമുക്ക് അറിയാം ഒരു ലൈനിന്റെ ഇങ്ങനെയാണ് ലീനിയർ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സോ അതുകൊണ്ടാണ് ലീനിയർ ഡിമാൻഡ് കറിവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ നോക്കാം അതായത് ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ ആയിട്ട് എക്സ് ആക്സിസ് ദൻ വൈ ആക്സിസ് കൊടുത്തു ദൻ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഇതാണല്ലോ നമ്മുടെ ലീനിയർ ഡിമാൻഡ് ആയിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ലൈൻ ആണ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ വരാൻ കാരണം ലോജിക് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ അതായത് നെഗറ്റീവ് റിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റീവ് റിലേഷൻ ആകുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരിക പോസിറ്റീവിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ലൈൻ വരുന്നത് ഓക്കെ അത് സപ്ലൈന്റെ കേസിലാണ് അത് ഞാൻ അടുത്ത വീട്ടിൽ ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ സോ ഇതിൽ നമുക്ക് കോൺട്രാക്ഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ആണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കറവ് വരക്കുന്നത് സോ കോൺട്രാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഇതില് കോൺട്രാക്ഷൻ എന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് പി നിന്ന് പി അതായത് പ്രൈസ് പി പ്രൈസ് ഒരു സാധനത്തിന് പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഇവിടെ കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഇവിടെ കുറയുന്നു അതായത് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഇവിടെ കുറയുന്നത് അതിനാണ് നമ്മൾ കോൺട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഇവിടെ കുറയുന്നു ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വായിക്കാം ഒരു സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഇതിനെ അപ്പവേർഡ് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് നമുക്ക് വെക്കാവുന്നതാണ് അപ്പവേർഡ് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് ഇതിന് പറയും ഓക്കെ ഈ ഗ്രാഫിന് അപ്പവേർഡ് മൂവ്മെന്റ് എന്നും പറയാറുണ്ട് സോ ഓബ്ജക്ടീവ്സ് ആയി ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം സോ ഇതിന് നമുക്ക് കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ആണ് ഈ ഒരു ഗ്രാഫിന്റെ ആണ് കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് അതായത് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഇവിടെ കോൺട്രാക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോൺട്രാക്ഷൻ ഇവിടെ ഡീക്രീസ് ചെയ്യുന്നു സോറി കോൺട്രാക്ഷൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇവിടെ ഡീക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇതാണ് ഒരു കോൺട്രാക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിമാൻഡ് ഇനി നമുക്ക് എക്സ്പാൻഷൻ നോക്കാം സോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഇവിടെ എക്സ്പാൻഷൻ ഡിമാൻഡ് വരച്ചുകൊണ്ട് കറവ് അതായത് ഒരു വൈ ആക്സിസ് എക്സ് ആക്സിസ് വരച്ചിട്ട് പ്രൈസ് പി വൺ പ്രൈസ് കുറയുമ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നു അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പ്രൈസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ പ്രൈസ് ഇവിടെ കുറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഇവിടെ എക്സ്പാൻഷൻ അതായത് കൂടുന്നു അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് നമുക്ക് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇതിന് നമുക്ക് പ്രൈസ് കുറയുമ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നു കാരണം ഇവിടെ ഗ്രാഫിക്കൽ ആയിട്ട് കൂടാണല്ലോ ക്യൂവിൽ നിന്ന് ക്യൂ വൺ ആയിരുന്നു ആദ്യം ഒരു ലൈൻ ആണ് പിന്നെ ഇത് വരച്ച് ക്യൂ വൺ ആവുന്നു ഓക്കെ ഇതിന് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡൗൺവേർഡ് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയാവുന്നതാണ് സോ ഡൗൺവേർഡ് മൂവ്മെന്റ് കാരണം ഇവിടെ ഡൗൺവേർഡ് മൂവ്മെന്റ് ആണ് പ്രൈസിനെ
കാരണം നോർമൽ ജസ്റ്റ് നാട് ചെന്ന് ഇൻകം നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോർമൽ ഗുഡ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ ധാരാളം വാങ്ങുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഗോൾഡ് ഡിമാൻഡ് കൂടും ഓക്കെ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ഡിമാൻഡ് അവിടെ കൂടുന്ന അർത്ഥം പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ ഡിമാൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റിന് ഡിമാൻഡ് കൂടും പിന്നെ ഇൻഫീരിയർ എന്ന തരം എന്താണ് അതായത് ഇൻകം നമ്മൾ കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ തരം എന്താണ് ഗുഡ്സുകളൊന്നും വാങ്ങൂലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്വാളിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഇവിടെ കുറയാനും ചെയ്യാം സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു നെഗറ്റീവ് റിലേഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ സിമ്പിൾ ആണ് കാരണം പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രാഫിന്റെ ലൈൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സോ ഇൻകം ഡിമാൻഡ് കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ലൈൻ വരാ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ ഇൻകം ഡിമാൻഡ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ലൈനിൽ ഇവിടെ വരുന്നത് ഓക്കെ സോ അത്ര ഉള്ളൂ ഒരു ഇൻകം ഡിമാൻഡിന്റെ ബേസ് നോക്കുമ്പോൾ So, friends, price related demand, price 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 ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇവിടെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആണ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആണെങ്കിൽ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഡീക്രീസ് ആയിരിക്കും ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഇവിടെ ഡീക്രീസ് ആവും സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കറവാങ്ക പോസിറ്റീവ് റിലേഷൻ ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് റിലേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു രീതി ആയിരിക്കും വരാം സോ അതിന് ക്രോസ് ഡിമാൻഡ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കാം സോ ഇത്ര ഉള്ളൂ ഡിമാൻഡിന്റെ കേസ് ആണ് ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഡിമാൻഡിൻ്റെ ബന്ധപ്പെട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ ഗ്രാഫ് കറക്റ്റ് വരക്കാന്ന് മനസ്സിലായിരിക്കുന്നു സോ നിങ്ങൾക്ക് ഡിമാൻഡിന്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ ലോജിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ച നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇതിന്റെ ആ ഒരു നെഗറ്റീവ് ആണോ പോസിറ്റീവ് റിലേഷൻ ആണോ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാം സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ ടീച്ചേഴ്സ് നോട്ട് ചെയ്ത് തരുന്ന ഓരോ ഫാക്ടറി ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് നെഗറ്റീവിലാണോ അതോ പോസിറ്റീവിലാണോ അനുസരിച്ച് അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ മനസ് വരക്കാവുന്നതാണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ള കൂട്ടുകാർക്കും ഇത് അറിയാത്ത കുറെ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടോ ഈ ഒരു ട്രിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലോജിക്ക് സോ അവർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളിത് ഷെയർ ചെയ്യുക സോ താങ്ക്സ് ഫോർ വാ